。王一博效应，月华线下实体店产品几乎全都与它有关。在娱乐界，拥有顶级流量就像掌握了致富的钥匙，哪里有流量，哪里就有利益。月华娱乐与王一博密不可分，到处都是他的影子。成功上市后。月华完全掌握了游戏规则，月华娱乐这次真是趁势打击，居然开了线下实体店，出售旗下艺人的相关商品。但很多人注意到，店里的商品几乎都是以王一博为主题。很多粉丝表示，他们为月华掏腰包，主要是因为王一博。这样想来，真的有些令人哭笑不得的感觉。但是，即使很多人对这一情报不感兴趣，也没关系，因为这并不影响月华继续高调赚钱。头部流量为月华带来了整个公司的繁荣，随之而来的资源、代言和合作都源源不断，月华肯定是乐开了花。这也是许多人不太喜欢的地方。但是人们能做些什么呢？观察月华这次推出的线下实体店，它被命名为 YH Space， 并且上架了许多相关商品。清一色的周边几乎都与王一博相关，包括卡通公子、签名卡片、滑板、代言的宝可梦卡牌和玩偶、签名等等。其中，很多人注意到了一个细节，那就是月华娱乐非常注重版权。动漫中的小豹子已经被他们注册为商标，而王一博的滑板也可能已经成为了一个自己的品牌。月华娱乐显然在商业策略上很有前瞻性。与其让其他人从中获利，月华自然更愿意亲自来收益。但确实让人好奇，王一博本人知不知道这一切？众所周知，王一博正忙于向电影圈转型，他的事业目标明确不是商业，而是继续他对演艺的热爱。其他的商业活动和品牌推广，很可能都是月华娱乐在后台操作和管理的。粉丝群体基本上不太关心月华的行动，他们更多地关注的是王一博的个人发展。现今的娱乐圈，新的流量明星层出不穷，他们都在努力争夺市场份额和各种资源，同时他们也忙于借助热度提高自己的知名度和价值，以吸引资本方的投资。王一博无疑已经成为了公众眼中的热点，许多人试图通过他来提高自己的知名度。有些人嘲笑王一博的粉丝只有三百人，但当他们模仿王一博的风格和穿搭时，效果却反而像东施效颦，多次出现了尴尬的局面。尽管有些人大肆宣扬自己的销量很高，但与王一博相比，他们的销量只是其中的一个小部分。娱乐圈犹如一个繁忙的厨房，一锅紧接着一锅，但几乎每一锅的食材都似乎离不开王一博。因为它本身就像一个加热包，总是能够为整个厨房带来持续的温度。月华真的是运作的很聪明，开设线下实体店是一个出人意料的举措，而且几乎所有的商品都与王一博有关。这充分说明了王一博在月华和粉丝心中的地位是如何的重要。店里的商品选择反映出王一博的商业价值和受欢迎程度。在这样的商业模式下，月华和王一博似乎都将获益。不过，希望在追求商业效益的同时，月华也能确保王一博的艺人身份和形象得到应有的尊重和保护。